சதுரங்க சாணக்கிய நேர்களுக்கும் மற்றும் யூடியூப் நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புதுசாக வந்து ஒரு சீரியஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதாவது பாபி ஃபிஷரோட சிக்ஸ்டி கேம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளே லிஸ்ட்டு வந்து நம்ம நேம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபஸ்ட்டு கேம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த கேம் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேமை பற்றினா ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மாதிரி சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம டேரெக்டாக கேம்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இந்த கேமை பற்றி ஷார்ட் ஷார்ட்டாக வந்து கே ஃபிஷர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் டிலே பண்ணதால் மொத்தமாக போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு அதாவது டிலே இஸ் டேஞ்சரஸ் அப்படின்றது இந்த கேமுக்கு வந்து பொருத்தமாக இருக்குது ஸோ அப்படி என்ன அவர் டிலே பண்ணார் ஏன் வந்து ஷர்வின் வந்து லாஸ் பண்ணார் இந்த கேமை ஃபிஷர் வந்து எப்படி அவரோட டிலேயிங் சம் மூஸை வந்து எப்படி வந்து அவர் எக்ஸ்பைட் பண்ணார்ன்றது தான் இந்த கேமோட தீமு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேமோட டேக் ஓ மெசேஜ் அதாவது உங்களுக்கு தேவைப்படுற முக்கியமான மெசேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்கனாக்கா சென்டர் கண்ட்ரோல் அதாவது சென்டரில் உங்களுக்கு ப்ரெசன்ஸ் இல்லைனா என்ன ஆகும் ப்ளஸ்ஸு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா பிஷப் பேர் அதாவது ரெண்டு பிஷப் பேர் அதாவது ஒரு ஒன் சைடு வந்து ஒரு பிஷப் தான் இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து ரெண்டு பிஷப் வச்சுருப்பாங்க அதாவது டார்க் ஸ்கொயரும் இருக்கும் லைட் ஸ்கொயரும் இருக்கும் அப்படி இருந்தனாக்கா எவ்வளோ பெரிய அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு வரும் அப்படின்றத இந்த கேமில் நீங்கள் முழுசாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேமை சின்னதாக இன்னும் கொஞ்சம் விவரிக்கலாம் அதாவது சிறுதுறி பெருவெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபிஷர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் பண்ணுற சின்ன சின்ன தப்பெல்லாம் வந்து இவர் அட்வான்டேஜாக சேகரித்து ஒரு பெரிய கன்வர்ஷனாக கொண்டு வராரு அப்போ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஓஹோ நம்ம வந்து பொசிஷன் வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு லூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஷர்வின் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுறாரு பண்ணாமல் கிடையாது அப்படி பண்ணும்போது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அவரோட டிஃபென்ஸ் வந்து ஹோப்லெஸ்ஸாக மாறிடுது ஆஃப்டர் செவன்டீன்த் மூ ஸோ அங்கேவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஷர்வின்க்கு ஃபேவர் ஃபே நாட் ஃபேவர் டிஃபென்சிவாக இருந்தது பட் வந்து அதெல்லாமே வந்து அவருக்கு வந்து அந்த டைம் ப்ரெஷரில் வந்து தெரியல அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபிஷர் வந்து பெஸ்ட் லைன்ஸ் வந்து பிளாக்குக்கு டிஃபென்சிவ் லைன்ஸ் கூட சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம இந்த கேமில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போது வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே நம்ம இப்போது கேமுக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க ஸோ ஃபிஷர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பேசிக்காக வந்து ஒரு இ ஃபோர் பிளேயர் ஸோ ஹி ஓப்பன் வித் இ ஃபோர் ஸோ ஷர்வின் ரெஸ்பாண்டட் வித் சி ஃபை ஃபேமஸ் சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் த பெஸ்ட் வே டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் தி இ ஃபோர் இல்லையா ஸோ இ ஃபோர் பிளேயருக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து சி ஃபை விளையாடுறவங்க எல்லாமே வந்து இந்த கேம் வின் பண்ணணும் ஈக்குவல் சான்சஸ்க்காக தான் விளையாடுவாங்க நாட் ஓன்லி ஃபார் அ டிராயிங் பட் ஐ வாண்ட் டு வின் த கேம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் சிசிலியன் டிஃபென்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பான ஓப்பனிங் ஒரு ஷார்ப்பான டிஃபென்சிவ் லைன் டிஃபென்ஸு ஸோ அதை வந்து ஷர்வின் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபிஷர் வந்து சிம்பிளாக வந்து இங்கே நைட் எஃப் த்ரீ டெவலப் பண்ணுறாரு நைட் எஃப் த்ரீ டெவலப்பிங் மூ என்ன சொல்கிறது ஷர்வின் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இ சிக்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு ஜஸ்ட் ஓப்பனிங் ஆஃப் த பிஷப்போட லைனு ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த கேமில் டி ஃபைவ் வந்து புஷ்க்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இ சிக்ஸ் மூவ் ஸோ அது ஒன்று அட்வான்டேஜ் அவருக்கு இப்போதைக்கு ஸோ ஃபர்தராக வந்து பார்த்திங்கனாக்கா டெவலப்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இப்போது ஃபிஷர் வந்து இங்கே ஒரு சின்ன விஷயம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இந்த டி த்ரீ மூவ் வந்ததுக்கப்புறம் நான் அதை வந்து சொல்லான்னு இருந்தேன் ஸோ டி த்ரீ இங்கே என்ன டினோட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா கிங்ஸ் இண்டியன் மாதிரியான செட்டப் வந்து டினோட் பண்ணுது பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஓப்பனிங் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஃபிஷருக்கு கிங்ஸ் இண்டியன் ஸோ அதை வந்து இப்போது ரிவர்ஸில் நான் ஆட போகிறேன் கண்டிப்பாக எனக்கு சில ஃபேவரட் லைன்ஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதனால் வந்து அவர் கிங்ஸ் இண்டியன் செட்டப் போகிறாரு ஸோ ஆஃப்டர் டி த்ரீ ஷர்வின் ரெஸ்பாண்டட் வித் நைட் சி சிக்ஸ் ஸோ ஜி த்ரீ ஜஸ்ட்டு இந்த பிஷப்பை வந்து ஃபேன் ஷோட் அப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் வந்து பிஷப்பை வந்து அந்த லைன் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அதாவது ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கிங்ஸ் இண்டியனோட ஜென்ரல் ஐடியா வந்து பிளாக் வந்து என்ன வேணால் பண்ணலாம் பட் ஒயிட்டோட அவரோட ஐடியா என்னென்னா ஜஸ்ட் இந்த பிஷப் வந்து கே ஃபேன் ஷோட் பண்ணிவிட்டு கேஸ்லிங் பண்ணிவிட்டு நைட் பி டி டூ விளையாடுவாங்க நீங்கள் சென்டரில் என்ன பண்ணாலும் இதை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் வந்து பிஷப்பை ஃபேன் ஷோட் அப் பண்ணுறதுக்காக ஜி த்ரீ புஷ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நைட் எஃப் சிக்ஸ் இஸ் த ஃபாலோவிங் மூவ் ஸோ இங்கே ஃபோர்த் மூவில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பெட்டர் கண்டினியூஷன்
ஸோ பிஷப் இ செவன் ஜஸ்ட் டெவலப்பிங் கிளாசிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இது இந்த மாதிரி செட்டப் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீமில் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு பேர் வந்து கிளாசிக்கல் செட்டப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ போத் சைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கேஸ்லிங் பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட்டு கிங் சேஃப்டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அஸ் எவ்வளோ வேகமாக வந்து நீங்கள் கேஸ்லிங் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ வேகமாக வந்து நீங்கள் வந்து சென்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் கிங் சைடோ இல்லை குயின் சைடோ வந்து அட்டாக் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிங் சேஃப்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால் வந்து போத் சைட்ஸ் ஆர் கேஸ்ல்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் பி டி டூ விளாட்றாரு ஃபிஷர் வந்து நைட் பி டி டூ விளாட்றாரு சப்போர்ட்டிங் தி கிங்ஸ் நைட்டு ஸோ கிங்ஸ் இண்டியனில் இது ஒரு காமனான ஐடியா தான் ஆனால் இங்கே நம்ம ஒயிட் சைடு வந்து கேஸ்லிங் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்பவும் இங்கே என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டி ஃபை மூவ் ஸோ இதாவது நான் செகண்ட் டைம் மென்ஷன் பண்ணுறேங்க டி ஃபை மூவை பற்றி ஸோ இது வந்து செகண்ட் டைமு அவர் வந்து மிஸ் பண்ணுறாரு ஷர்வின் வந்து மிஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கேயுமே விளையாடியிருக்கலாம் பட் வந்து அவர் விளையாடவே இல்லை எனிவே நம்மளுடைய வேரியேஷன் கண்டினியூ பண்ணலாம் நைட் பி டி டூ விளாட்றாரு ஸோ நைட் பி டி டூ திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஒயிட் சைடு ஒரு வேரியேஷன் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நைட் பி டி டூ விளாட்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இ ஃபை கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஏன் நம்ம இ ஃபை ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கலாம் நம்ம ஸோ இ ஃபை ட்ரை பண்ணும்போது வேரியேஷன் எப்படி போகுதுன்னு பாருங்கள் நைட் டி ஃபை வராரு நீங்கள் நைட் பி டி டூ ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் டெவலப்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் பட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து இமீடியட்டாக விளையாட போகிறாரு ஸோ இமீடியட்டாக வந்து எஃப் சிக்ஸ் விளையாடி அந்த பானை சேலஞ்ச் பண்ணுறாரு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க அந்த பானை வந்து கேப்சர் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த நைட் வந்து திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் பேக் டு எஃப் நைட் எஃப் சிக்ஸு ஸோ திரும்ப வந்து ரூ இ ஒன் வந்து டெவலப்பிங் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து இந்த இ ஃபைல் வந்து நம்ம ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து இங்கே இந்த இ பானை வந்து இ சிக்ஸில் இருக்க பானை வந்து ஈஸியாக டிஃபெண்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து ஃபர்தராக வந்து டி பானை வந்து புஷ் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் டி பான் அட்வான்ஸ் ஆச்சுனாக்கா திஸ் பான் வில் பி ஏ ஐசோலேட்டட் பான் ஆர் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஐசோலேட்டட் பான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா பான்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இல்லையா ஸோ அதனால் அது வந்து பேக்வேர்ட் பான்னு சொல்லலாம் நம்ம ஸோ பேக்வேர்ட் பானில் என்ன பண்ணணும் யூ ஹேவ் டு புட் ப்ரெஷர் ஆல்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோட் இருக்குது அதாவது யூ ஹேவ் டு புட் ப்ரெஷர் ஆன் தி பேக்வேர்ட் பான்ஸு அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரூக்கை வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி ஸோ நைட் கேன் கோ ஹியர் பிஷப் கேன் கோ ஹியர் இந்த மாதிரி அந்த பான் மேலே ப்ரெஷர் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இன்கேஸ் வந்து அவர் டி பானை வந்து மொபிலைஸ் பண்ணாக்கா பட் நம்ம இந்த லைன்குள்ளே போகலை பட் ஃபிஷர் பிளேட் நைட் பி டி டூ ஓகே ஸோ நைட் பி டி டூ ஸோ ரூக் பி எயிட் ஸோ இங்கே தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு மிஸ்டேக் ஆஃப் த கேம் ஆக்சுவலாக இது இட் இஸ் நாட் அ மிஸ்டேக்கு ஸோ அவர் வந்து எதையோ வந்து டிலே டிலே பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அதாவது நான் ஏற்கனவே வந்து கேம் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பல சான்சஸ் கிடைக்கும் அப்படி இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷர்வின் வந்து டிலே பண்ணிகிட்டே இருக்காரு கேமை ஐ மீன் சென்டரில் வந்து ப்ரெசன்ஸை வந்து டிலே பண்ணிகிட்டே இருக்காரு அதனால தான் அதுக்கு ப்ராப்ளம் வருது ஸோ இந்த ரூக் பி எயிட் மூவ் வந்து ஆப்வியஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபிஷர் வந்து இங்கேவும் மென்ஷன் பண்ணுறாரு இங்கேவும் நீங்கள் வந்து டி ஃபை நீங்கள் விளையாடிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டி ஓகே ஸோ இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் பி எயிட் விளையாடுறாரு ஸோ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ரூக் பி எயிட்டு ஸோ அந்த வேரியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபை ரூக் ஈ ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபை ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கு பிளாக்கோட ஐடியா என்னென்னாக்கா சென்டர் வந்து எப்படி வந்து நம்ம க்ளோஸாக இருக்குது நம்ம வந்து குயின் சைடு வந்து ஸ்பேஸ் கிராப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் குயின் சைட் போகிறாரு ஒயிட் என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இந்த இது வந்து சும்மா சின்ன சைட் லைன் மாதிரி ஸோ இ ஃபை நைட் டி செவன் நைட் எஃப் ஒன் பி ஃபோர் ஓகே ஹெச் ஃபோர் ஜஸ்ட் இவர் குயின் சைடு வந்து பண்ணுறாரு இவர் கிங் சைடு அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் வந்து திரும்பவும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்காரு ஏ ஃபை ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபோர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெவலப்பிங் மூவ் ஸோ ஏ ஃபோரும் புஷ் பண்ணுறாரு ஃபர்தராக வந்து அந்த பானை வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே வராரு ஏ த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பான்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஓவர் எக்ஸ்டெண்டடாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே லேட்டர் பார்ட்
So B5, uh, the variation goes like this D4, C cross D4, C cross D4. So in the game on the complete on the equal I In case on the Patinaka in the C cross D4 will add a man uh, further on the pawn of push pandering Abdinaka, you end up on law. Black white can go E5 just in the knight attack on line or a variation immediate on the inga. நீங்க இந்த பானை கேப்சர் பண்றது தான் நல்லது சோ இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணிட்டு நைட் வந்து d7 போய்டும் சோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இது ஈக்குவலான கேம் தான் எந்த प्रॉब्लम கிடையாது ஆனா இங்க ஒரு நீங்க கால்்குலேட் பண்றீங்களா தெரியல இந்த வீடியோ இன் கேஸ் நீங்க வந்து பாஸ் பண்ணி கூட இந்தத்துல நீங்க என்ன வேரியேஷன் இருக்கு தப்பான வேரியேஷன் சொல்லி கால்்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் சோ once இந்த e5 புஷ் பண்ணும்போது இங்க c captures sorry b captures c3 விளையாடி உங்க இந்த நைட் அட்டாக் பண்ண கூடாது ஏனா you will lose a piece in the end of this transaction எப்படிን பாருங்க so e captures f6 uh, or piece nam already gain panitom so avaru enna pandraru adutha piece vandu capture pandra nam nammude piece vandu capture pandraru so indha edathula vandu pathina neenga knight ala recapture pandringa unleashing the bishop's attack so both pieces are attacked so rendu piece me ore time la defend panna mudiyadhu so he lose he will lose a one piece so adanalu vandu indha variation ku la pole badhil ku enna pandraru anaka nam d4 velana pa queen c7 velara irunga sambandhame illama either vandu avaru indha mari queen side poi irukalam illa indha e5 move allow panni exchange panni irukalam so rendume pannave illa badhil ku enna pandraru queen c7 velara iru so queen c7 oda idea enna nu pathina later part of the game la theriyum indha rook b8 move indha queen c7 move la romba romba thappana move abindradhula endha oru maatramum kadaiye kadaiyadhu so inga paarenga next move vandu pathina e5 so e5 and knight d5 வந்து விளையாடுறாரு एक्चुअली வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க knight d7 கூட போலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு thinking இருக்கும் பட் knight d7 போனா என்ன ஆகும்ன்றத இப்ப பாருங்க சோ knight d7 வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்டேக்கான மூவ் ஏனாக்க இந்த வேரியேஷன் சோ e cross d விளையாடலாம் சோ bishop cross e sorry bishop cross d6 knight e4 just gaining the tempo on the bishop once வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த bishop வந்து நீங்க எங்கயாவது நீங்க ரீட்ரீட் பண்ணலாம்னு பண்ணீங்கனாக்கா பிஷப் f4 இஸ் கமிங் இல்லையா சோ அதனால அவர் என்ன பண்றாரு c captures d விளையாடுறாரு சோ c captures d knight captures bishop queen captures bishop சோ end of the variation பாத்தீங்கன்னா பிஷப் f4 வரும் ஓகே ஐ will push the pawn சொல்லிட்டு நீங்க பாணை புஷ் பண்ணீங்கனாக்கா knight captures e5 is a very good move actually நிறைய இடத்துல வந்து இந்த கேம்ல வந்து எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க் வந்து மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அந்த மூக்கு பக்கத்துல அப்படினா என்ன மீனிங்னக்கா குட் மூன் அர்த்தம் அந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 குட் மூவ்ஸ் வந்து ஃபிஷர் இந்த கேம்ல விளையாடி இருக்காரு பட் இன்னும் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை சோ ஜஸ்ட் இந்த மிடில் கேம்ல வந்த ஒரு சின்ன ப்ராப்ளத்தை தான் நம்ம एक्सप्लेन பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ நீங்க இந்த நைட்டை கேப்சர் பண்ணும்போது இந்த பானால நீங்க கேப்சர் பண்ணிட்டு நைட் அட்டாக் பண்ணலாம் because நைட் இஸ் பின்ட் இல்லையா சோ அதனால வந்து நம்ம we will win a pawn இந்த பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பான் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கனக்கா கம்ஃபர்டபுளாக வந்து அடுத்து நம்ம இந்த கேமை வந்து கொண்டு போகலாம் ஸோ ஃபிஷர் வந்து இது எதுக்குமே போ இந்த லைன்குள்ளே போகலை பதிலுக்கு வந்து ஃபிஷர் என்ன ஃபிஷர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஐ மீன் இஃபைக்கு ஷர்வின் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் டிஃபை ஸோ நைட் டிஃபை ஸோ பான் கேப்சர்ஸ் பான் ஓகே பான் கேப்சர்ஸ் பான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் கேப்சர்ஸ் த பான் ஸோ நைட் இ ஃபோர் அட்டாக்கிங் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கிங் தி நைட் இ ஃபோர் ஸோ இங்கே வந்து சி ஃபோர் வந்து ஷர்வின் ப்ளே பண்ணுறாரு என்ன ஏன் வந்து சி ஃபோர் ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கொஸ்டின் வரும் ஏன் நம்ம வந்து பிஷப்பை காப்பாற்றக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் வருது ஓகே லெட் சி தட் வேரியேஷன் ஆல்சோ பிஷப் இ செவன் பிஷப் இ செவன் ஆனிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிம்பிள் மூவ் வந்து ஸோ ஒன் ஆஃப் த டி கீ டிஃபெண்டர் ஆஃப் எஃப் ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட்டு ஒன்ஸ் இந்த டிஃபெண்டர் இல்லாமல் போயிட்டாருனாக்கா பிஷப் எஃப் ஃபோர் வந்து வில் பி அ வெரி ஸ்ட்ராங் மூவ் இல்லையா ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சி ஃபோர் நைட் கோஸ் சம்வேர் லைக் இந்த மாதிரி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பிஷப் எஃப் ஃபோர் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஷர் வந்து இந்த மாதிரி பொசிஷன் கிடைச்சா விடுவாரா கண்டிப்பாக விட மாட்டார் ஆல்ரெடி வந்து வச்சு செய்வார் இந்த மாதிரி பொசிஷன் கிடைச்சா சும்மாவே வந்து வச்சு அதான் சும்மாவே வச்சு செய்வார் இந்த மாதிரி கிடைச்சா ரொம்ப பயங்கரமாக விளையாட ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஸோ அந்த பொசிஷன் வந்து நம்ம போகல ஸோ பிஷப்பை காப்பாற்றல ஸோ இன்னொரு வேரியேஷன் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஓகே சி கிராஸ் டி ஃபோர் விளையாடினா என்ன ஆகும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல சி கிராஸ் டி ஃபோர் விளையாடினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜஸ்ட்டு நைட் கிராஸ் டி சிக்ஸ் ஓகே அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்ஸ் குயின் வந்து இந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகெயின் சி ஃபோர் வில் பி கம்மிங் யூ நீட் நாட் டு கேப்சர் தட் பான் இல்லையா ஸோ ஒன்ஸ் இந்த நம்மளுடைய
பதிலுக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னாக்கா நைட் வந்து டி ஃபைவ் பார்த்தோம் கரெக்டாக நான் என்ன எதுக்காக இந்த வேரியேஷன் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேனாக்கா நீங்கள் வந்து இந்த பொசிஷனில் இந்த பிஷப்பை வந்து நீங்கள் லூஸ் பண்ணுறத வந்து தடுக்கவே முடியாதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ நைட் இ ஃபோர் சி ஃபோர் ஸோ என்ன பண்ணுறாரு ஷர்வின் ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் நம்ம வி வில் க்ளோஸ் த சென்டர்னு சொல்லிட்டு சென்டரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாரு ஸோ சென்டரை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆப்வியஸ் மூவ் வந்து நைட் கேப்சர்ஸ் இ ஃபோரு குயின் கேப்சர்ஸ் இ சாரி நைட் கேப்சர்ஸ் டி சிக்ஸ் குயின் கேப்சர்ஸ் டி சிக்ஸ் நைட் ஜி ஃபைவ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எக்ஸ்பிளனேஷன் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வெரி குட் அதாவது குட் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே பெட்டர் கண்டினியூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹெச்சி சிக்ஸ் புஷ் பண்ணி இந்த நைட் டெப்ரை பண்ணணும் ஸோ இமீடியட்டாக வந்து நைட் இ ஃபோர் போவோம் ஸோ என்ன சொல்கிறது குயின் டி எயிட் வில் பி என்ன சொல்கிறது ஈக்குவலான ஒரு கேம் பட் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறாரு ஷர்வின் ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா நைட் ஜி ஃபைவ் ஸோ ஷர்வினோட ஐடியா என்னன்றத நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓகே நம்ம இனிஷியலாக ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஹெச்சி சிக்ஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்கலாம் அது மிஸ் பண்ணிட்டாரு பட் ஆஃப்டர் இந்த நைட் சி செவன் சிஇ செவனுக்கு அப்புறம் கூட குயின் சி டூ வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே தாராளமாக வந்து ஜி சிக்ஸ் புஷ் பண்ணியிருக்கலாம் ஜி சிக்ஸ் புஷ் பண்ணிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வேரியேஷன் வந்து இந்த மாதிரி போகும் நைட் இ ஃபோர் அட்டாக்கிங் த குயின் குயின் ட்ராப்ஸ் டூ சி செவன் அண்ட் தென் பிஷப் ஹெச்சி சிக்ஸ் ஜஸ்ட் இந்த ரூக் அட்டாக் பண்ணி டெம்போ கெயின் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த வேரியேஷனோட எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஷருக்கு ஃபுல் ஆஃப் டார் ஸ்கொயர் அண்டர் கண்ட்ரோல் ஸோ யூ வில் ஹேவ் அ சிவியர் ப்ராப்ளம் இந்த டார் ஸ்கொயர் ஸோ ஷர்வின் ஸோ அதனால் இந்த வேரியேஷன் கூட போகல பட் இட் இஸ் அ டிஃபென்சிவ் மூவ் பட் இட் இதுவும் அவர் போகலன்னு சொல்ல வரும் ஸோ நைட் சி இ செவன் விளையாடினதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்தராக வந்து ஃபிஷர் என்ன ஃபாலோ பண்ணார்னாக்கா குயின் சி டூ ஸோ அவரோட பிளான் படி குயின் சி டூ விளையாடாரு ஸோ நைட் ஜி ஃபைவ் சாரி ஜி சிக்ஸ் ஜஸ்ட் பிளாக்கிங் தி குயின்ஸோட டயக்னலை வந்து பிளா பிளாக் பண்ணியிருக்காரு பட் ஃபிஷரோட ஐடியாவை அது பிளாக் பண்ணலைன்றது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஃபர்தராக என்ன பண்ணுறாரு இந்த நைட் வந்து இட் இஸ் நவ் வல்னரபிள் டு தி ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் புஷ் ஸோ இமீடியட்டாக விதவுட் எனி எசிடேஷன் ஃபிஷர் பிளேஸ் ஹெச் ஃபோர் அண்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் ஹெச் ஃபைவ் பட் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறாரு வித் நைட் எஃப் சிக்ஸ் பட் இட் இஸ் ஃபார் டெம்ப்ரரி ஓன்லி என்னன்னாக்கா இப்போதைக்கு வந்து அந்த ஹெச் ஃபைவை ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு ஓகே இந்த இடத்துல வந்து எந்த த்ரெட்டுமே கிடையாது நவ் த கொஷின் இஸ் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ந நிறைய பேருக்கு வந்து விஷுவலாக பார்த்தா தெரியும் பட் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மூவ் வந்து ஃபிஷர் கண்டுபிடிக்கிறது வித் ஃபென்டாஸ்டிக் டாக்டிஸ் இன் இஸ் மைண்டு ஸோ அந்த மூவ் வந்து உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு சொல்லிட்டு வீடியோவை பாஸ் பண்ணி பாருங்கள் பட் இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து வீடியோ லென்த்தியாக போயிட்டு இருக்கு நம்ம இமீடியட்டாக வந்து அந்த மூவ் விளையாடலாம் அந்த மூவ் என்னென்னக்கா நைட் கிராஸ் ஹெச் செவன் எக்ஸ்லமேஷன் வெரி குட் மூவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட்டால் தான் இதை கேப்சர் பண்ணணும் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் கிங்கால் கேப்சர் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ரன் இன் டு தி என்ன சொல்கிறது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பின்னு வந்து நமக்கு இருக்குன்றத நம்ம மறந்துடக்கூடாது ஸோ இட் வில் இட் வில் அலோ தி மூவ் பிஷப் எஃப் ஃபோர் அண்டு ஆப்வியஸ் ஆப்வியஸாக என்ன ஆகும் பிளாக் வந்து தோக்கிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் ஆகிட்டு வரும் ஏன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹி வில் பி எக்ஸ்சேஞ்ச் டவுன் இல்லையா பட் இந்த லைன் நம்ம பார்க்கல ஷர்வின் வந்து நைட்டில் கேப்சர் பண்ணுறாரு நைட்டில் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்ன ஆச்சு இப்போது ஹெச் ஃபைவ் ஸ்கொயரில் இருந்த கண்ட்ரோல் வந்து போயாச்சு ஸோ ஃபிஷர் ஃபர்தராக என்ன பண்ணுறாரு ஹெச் ஃபைவ் புஷ் பண்ணுறாரு ஸோ ஹெச் ஃபைவ் புஷ் பண்ணுறதோட ஐடியா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் ரிமூவிங் தி டிஃபெண்டர் ஆஃப் எஃப் ஃபோர் அண்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் தி பிஷப் எஃப் ஃபோர் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே இந்த இடத்துல அண்டர் அ வெரி ட்ரெமண்டஸ் டைம் ப்ரெஷர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷர்வின் வந்து நைட் ஹெச் ஃபோர் விளாட்றாரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவ் இன் திஸ் கேம்னு சொல்லலாம் அவரோட அவரோட சைடில் பிளாக்கோட சைடில் இங்கே வந்து நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கணும் பொறுமையாக என்ன பண்ணணுனாக்கா ஜஸ்ட்டு பிஷப் எஃப் ஃபோர் வந்து நீங்கள் விளாடுறீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து நைட் போயாச்சு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூ வில் கெயின் த டெம்போ அண்ட் த குயின் ஸோ குயின் டெம்போ கெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்ஸ் குயின் வந்து டி எயிட் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே பொறுமையாக இருக்கணும் ஏன்னாக்கா இமீடியட்டாக நிறைய பேருக்கு தெரியிற மாதிரி ஓகே நமக்கு வந்து ஃப்ரீ ரூக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் எந்த ரூக்
ரூக் பி செவன் ஸோ ரூக் பி செவன் விளாட்றாரு ஸோ அவரோட ஐடியா என்னென்னாக்கா ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த பிஷப்பை வந்து நீங்கள் கேப்சர் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த மாதிரி பிஷப் கிராஸ் பி செவன் பிஷப் கிராஸ் பி செவன் விளாடும்போது அவரோட ஐடியா என்னென்னாக்கா இங்கே வந்து அவர் இந்த டைக்னல் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வீக்னஸாக இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து இந்த கேம் வந்து ஆல் ஆஃப் அ சடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆன மாதிரி தெரியுது அதே மாதிரி உங்களுக்கு கிங்கு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா பான்ஸுமே வந்து ரூயின் ஆகிருக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஹெச் ஃபோர் வந்து ஆல்ரெடி அட்டாக்கில் இருக்குது ஸோ இந்த வேரியேஷனுக்குள்ளேயும் வந்து ஃபிஷர் போகலை ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணும் இல்லை அதனால் வந்து ரூக் பி செவன் ட்ரை பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக இதுவும் வந்து கரெக்டான நல்ல மூவ் தான் பட் வந்து அதை வந்து ஃபிஷர் வந்து கண்டுக்கவே இல்லை கண்டுக்காமல் என்ன பண்ணுறாரு ஃபர்தராக வந்து ஐ எம் கோயிங் டு அட்டாக் யுவர் கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஸ்டைலில் ஹெச் சிக்ஸ் புஷ் பண்ணுறாரு ஸோ இங்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் டிஃபென்ஸ் வந்து ஃபிஷர் மென்ஷன் பண்ண லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜி சிக்ஸ் ஸோ ஜி சிக்ஸ் புஷ் பண்ணும்போது வி கேன் ட்ரை ஹெச் ஃபைவ் ஆல்சோ ஸோ ஹெச் ஃபைவ் புஷ் பண்ணும்போது என்ன பண்ண போகிறீங்கனாக்கா ஃபர்தராக நீங்கள் இந்த பிஷப் அட்டாக் பண்ண போகிறீங்க பிஷப் அட்டாக் பண்ணும்போது எதர் நீங்கள் பிஷப் இ ஃபைவ் விளாடலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா வேற ஏதாவது ஓகே பிஷப் ஜி த்ரீ கூட நம்ம போகலாம் பட் இந்த மூவும் வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கல இதுதான் வந்து டிஃபென்சிவ் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு எனிவே வந்து ஆல்ரெடி வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் கெயின் பண்ணியிருக்காரு ஃபிஷரு இந்த மூவ்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி லைன்குள்ளே பட் அவர் என்ன சொல்கிறார் இருந்தாலும் நம்ம இப்படி விளையாடிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஹெச் சிக்ஸ் புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷர்வின் வந்து எந்த ஒரு திங்கிங்குமே இல்லாமல் டைம் ப்ரெஷராக இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் தெரியல பட் ஹீ கேப்சர்ட் ஆன் ஹெச் ஃபைவ் சாரி ஹெச் ஃபோர் ஸோ இந்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிங்கோட ஷெல்டரை உடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ இமீடியட்டாக ஃபிஷர் என்ன பண்ணுறாரு ஹெச் கிராஸ் ஜி செவன் விளையாடுறாரு ஸோ இங்கே ரெக்கமெண்டே மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் டி எயிட்டு பட்டு ஷர்வின் என்ன பண்ணுறாரு அப்சலூட் பிளண்டர் வந்து விளையாடுறாரு தட் இஸ் குயின் கேப் சாரி கிங் கேப்சர்ஸ் ஜி செவன் ஸோ இந்த மூவ் வந்து அது சூசைட் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு ஈக்குவலான மூவ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஃபிஷர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் இ ஃபோர் அலோவ் பண்ணுது ஜஸ்ட் இஸ் என்ன சொல்கிறது செட்டிங் அப் அ டிஸ்கவரி அண்ட் த குயின் ஸோ அதனால் குயின் ஹேஸ் டு ரீட்ரீட் இல்லையா ஸோ குயின் வந்து ரீட்ரீட் பண்ணுறாரு ரூக் இ த்ரீ அனதர் பெஸ்ட் மூவ் இந்த கரண்ட் பொசிஷன் ஸோ த்ரெட் சிம்பிள் த்ரெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரூக் ஹெச் த்ரீ ரூக் ஜி த்ரீ ஸோ இதான் இந்த இதில் சிம்பிள் த்ரெட்டு டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த ஓப்பன் கிங் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஷர்வின் வந்து எஃப் ஃபைவ் புஷ் பண்ணுறாரு ஸோ எஃப் ஃபைவ் எதுக்குனாக்கா குயினை வந்து ரீட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ கம்ப்யூட்டர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுற மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹெச் ஆஃப்டர் குய் ரூக் ஹெச் த்ரீ ஸோ எஃப் செவன் குயின் எஃப் செவன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது பட் அது வந்து விளையாடவே இல்லை பதில் என்ன பண்ணுறாரு ஆல் த வே ஹி ஹஸ் கான் டு தி ஹோம் என்ன சொல்கிறது கிங்கோட ஹோமுக்கு போயிருக்காரு அவரோட ஹோமுக்கு போகிறதுக்கு ஏன் கிங் இ எயிட்டில் இருப்பாங்களே அதனால் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் நான் ஸோ எனிவே வந்து பிளே ஃபிஷர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஓகே இந்த இடத்துல வந்து அனதர் பெஸ்ட் மூவ் விளையாடுறாருங்க ஸோ இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து டூ த்ரீ வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிஷப் கிரா பிஷப் செக் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த வெக்சேஞ்சு வின் பண்ணலாம் இன்னொரு வேரியேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிளாக வந்து இந்த ரூக்கை வின் பண்ணலாம் ஸோ இது எதுவுமே வந்து ஃபிஷர் விளையாடவே இல்லை ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் குட் மூவ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் எப்போவுமே வந்து பெஸ்ட் மூவ்க்கு பார்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு கோட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஸோ இந்த இந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த மூவ் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் நீங்கள் அந்த மூவை வந்து விளையாடி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து அந்த நான் மூவை வைக்கிறேன் தட் இஸ் பிஷப் இ ஃபை ஸோ பிஷப் இ ஃபை ஜஸ்ட் கிவிங் செக் டு தி ஓப்பன் கிங் ஸோ அவர் வந்து நைட் எல்லாம் பிளாக் பண்ணுறாரு ஸோ நைட் எல்லாம் பிளாக் பண்ணாலும் ஓப்பன் கிங் கொஷின் நம்ம எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோன்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஜஸ்ட் அனதர் பீஸை வந்து அட்டாக் கொண்டு வரோம் ஸோ குயின் டி டூ அனதர் எக்ஸ்பிளமேஷன் மார்க்கு So, Queen D2, King F7, trying to escape. But, Queen G5. So, in case, you can check the move to the end of the move. So, if you check the move, Queen G5 is going to be the end of the move. Queen E7 is going to be the end of the move. In case, you can check the Queen E7. What do you want to do? Just remove the Knight F6. Why do you want to check the move? Why do you want
ஸோ வந்து கேமை கண்டினியூ பண்ணும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரூ கிராஸ் ஹெச் செவன் வர்றாங்க இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய குயினை ரிக்கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா ஹி வில் லூஸ் த ஹோல் ரூக்கு ஓகேவா பிஷப்பாலை கேப்சர் பண்ணணும் ஸோ ஹி வில் லூஸ் த ஹோல் ரூக்கு அதனால் என்ன பண்ணுறாரு ஹி ட்ரைடு திஸ் மூ தட் இஸ் ரூ கிராஸ் சாரி ரூ கிராஸ் ஹெச் செவன் ஓகே ஸோ ரூ கிராஸ் ஹெச் கப்பனுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு மூவ் விளையாடுறாரு ஃபிஷரு அதுக்கப்புறம் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு கேமு ஓகே தட் இஸ் பிஷப் சி சிக்ஸ் செக் ஸோ பிஷப் சி சிக்ஸ் இதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி கேம் வந்து முடிக்கணுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு பொசிஷன் தான் வின்னிங் பொசிஷன் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நிறைய இடத்துல நான் கொஞ்சம் திக்கிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இட்ஸ் பிகாஸ் நான் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் அனலைசிஸ் கேம் வந்து இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோஸ்லாம் போட போட கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பெட்டர் வீடியோவாக கொடுப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸை கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஃபிஷர் எப்படி விளையாடியிருக்காருன்னு சொல்கிறத விளையாடியிருக்காருன்றத முக்கியமாக இப்போ அதை பதிவு பண்ணுங்கள் ஸோ இதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் சீரீஸில் அதாவது ஃபிஷர்ஸ் சிக்ஸ்டீஸ் அப்படின்ற பிளேலிஸ்டில் செகண்ட் கேமோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டேக் கேர் பாய்